एप्पल आईफोन एस सी लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइसिंग इंडिया में शुरू होता है फोर्टी से तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए वैसे ये सबसे सस्ता आईफोन है जिसे आप इंडिया में खरीद पाएंगे लॉकडाउन के बाद अब जो मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपने ऐसा कहीं सुना नहीं होगा या फिर हो सकता है कि ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा तो ऐसा है कि जब आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हैं तो जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एप्पल स्मार्टफोन खरीदने के कंपेरिजन में देखिए जब आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करना पड़ता है जैसे कि ब्रांड कौन सा है और फिर उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो स्मार्टफोन आप खरीद रहे हैं उसका जो प्रोसेसर है वो क्या है कितना रैम है कितना रॉम है कैमरे का सेटअप कैसा है फ्रंट में रियर में उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो हैंडसेट है उसमें कितनी कैपेसिटी की बैटरी है क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे और बहुत सारे जो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर के साथ में आ रहे हैं तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस स्पेसिफिकेशन का एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके बाद में आपको फिर से कुछ ना कुछ कंपेरिजन करना पड़ता है जैसे कि वही प्रकार का हार्डवेयर कोई दूसरा ब्रांड आपको सस्ते दाम में दे रहा है या नहीं आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जब कभी आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदा होगा तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन से गए होंगे लेकिन दोस्तों एप्पल के स्मार्टफोन्स खरीदना बहुत ही आसान है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में आपको सिर्फ दो सिर्फ दो फीचर्स पर ध्यान देना है मतलब कि आपको दो फीचर्स ही सेलेक्ट करना है उसके बाद में आप आसानी से कोई भी एप्पल का स्मार्टफोन खरीद पाएंगे अब वो फीचर्स क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं गोगी और ये जो वीडियो है इसे मैं तीन भाग में डिवाइड करने वाला हूं पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्मार्टफोन है एप्पल आईफोन एस ई क्या ये आपको खरीदना चाहिए या फिर जो दूसरे मॉडल्स अवेलेबल हैं एप्पल आईफोन के वो खरीदना चाहिए दूसरे भाग में मैं आपको बताऊँगा कि हो सकता है कि कुछ लोग हों जिन्हें एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर एप्पल स्मार्टफोन खरीदना है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनके पास बजट है एप्पल स्मार्टफोन खरीदने का भी बजट है लेकिन फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है तो दूसरे भाग में मैं आपको जो डिफरेंस है एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन्स में वो बताने वाला हूँ और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊँगा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एक एप्पल आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ तो उसका जो एक्सपीरियंस है और साथ में जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मेरे पास आते रहते हैं बहुत सारे आते हैं रिव्यूज़ के लिए तो दोनों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है खास करके मेरा जो पर्सनल यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी भाग में जंप करना है तो उसका जो टाइम कोड है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलिए सबसे पहले बात करते हैं आई फोन लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने कहा दो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सेलेक्ट करना है जब कभी आप एक एप्पल स्मार्टफोन खरीदते हैं तो इसके पहले कि मैं वो चीज़ के बारे में बताऊं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये जो एप्पल के स्मार्टफोन्स होते हैं ये इतने सस्ते नहीं होते हैं तो अगर आपके पास बजट है तो ही आप एप्पल स्मार्टफोन्स के लिए जाइए और कभी भी एप्पल स्मार्टफोन्स इस नज़रिए से मत खरीदिए मतलब कि ये सस्ता एप्पल आईफोन है इसलिए मैं इसे खरीदूँगा ऐसा कभी मत कीजिए क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि जोर का झटका धीरे से लग सकता है वो इसलिए क्योंकि ये जो एप्पल के स्मार्टफोन्स हैं ये अलग प्रकार के होते हैं और अलग प्रकार से इन्हें बनाया जाता है जो यूजेबिलिटी है ये अलग प्रकार की है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में तो दोस्तों बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आपके पास बजट होना चाहिए महंगे से महंगा आईफोन खरीदने के लिए या फिर सस्ते से सस्ता आईफोन खरीदने के लिए अब जो दो फीचर्स हैं वो पिक्चर में आती है एक तो है स्क्रीन जी हाँ दोस्तों जो स्क्रीन है स्क्रीन साइज आपको कौन सा चाहिए उसके हिसाब से जो हैंडसेट का जो साइज़ है वो भी चेंज होगा डेफिनेटली तो आपको डिसाइड करना है कि आपको छोटे स्क्रीन वाला आईफोन चाहिए या फिर बड़े स्क्रीन वाला आईफोन चाहिए और जो दूसरी चीज़ है वो है कैमरा अगर आप कैमरे के शौकीन हैं और अगर आप चाहते हैं कि आईफोन खरीदें तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि जो भी आईफोन खरीदें उसका जो कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए तो वो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसके बाद में जो स्क्रीन साइज है अकॉर्डिंगली आप उसके लिए जा सकते हैं वैसे जितने भी एप्पल के स्मार्टफोन्स हैं इनका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन जैसे जैसे आप हायर मॉडल्स में जाएंगे तो आपको मल्टीपल कैमराज मिलने वाला है और उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो लोअर एंड मॉडल्स में नहीं होते हैं तो ये चीज़ को भी आपको कंसिडर करना है तो आई फोन एस कैसा स्मार्टफोन है ये एप्पल का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है लेकिन ये जो सस्ता वर्ड है इसे साइड में रख दीजिए मैं कहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है आईफोन एस ई ये एप्पल
दूसरा है आईफोन 11 और तीसरा है आईफोन एस जो हाल ही में लॉन्च हुआ है अगर आप इन स्मार्टफोन्स को ध्यान से देखें तो जो आईफोन एस है इसका जो साइज है काफ़ी छोटा है ये जो आईफोन एस है ये 4.7 पॉइंट इंचेस के स्क्रीन के साथ में आता है वैसे ये तीनों स्मार्टफोन्स में एक ही प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया गया है ए थर्टीन बायोनिक तो जो परफॉर्मेंस है वो आपको तीनों ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है इनफैक्ट जितना छोटा स्क्रीन होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी आपको मिलने वाला है तो ये जो स्मार्टफोन है एस ये खास उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनको छोटे स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद आता है इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छोटा स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद आता है मैं पर्सनली आई फोन इलेवन का उपयोग कर रहा हूँ और जो स्क्रीन साइज़ है वो मुझे काफ़ी पसंद है मतलब मेरे हाथों के लिए एकदम कम्फर्टेबल है लेकिन ये जो आई फोन है डेफिनेटली अगर मुझे आई फोन इलेवन में जो फीचर्स है अगर मुझे वो आई फोन में मिलता तो मैं वो खरीदना पसंद करूंगा लेकिन इतने छोटे फ़ोन में वो सारी फीचर्स डालना पॉसिबल नहीं है और अगर आप स्पेसिफिकेशंस की तरफ ध्यान दें तो ये जो आई फोन है इसमें सिंगल कैमरा दिया हुआ है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया होगा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटा स्मार्टफोन है आई फोन एस इस पे रेटिना डिस्प्ले का उपयोग किया गया है इनफैक्ट अलग अलग टाइप के डिस्प्लेज हैं तीनों ही स्मार्टफोन्स पर तो स्क्रीन क्वालिटी में आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखने वाला है और वैसे भी छोटा स्क्रीन जो होता है उसमें जो इमेज है एक तरह से कंप्रेस हो जाता है तो वैसे ही अच्छा लगता है तो एप्पल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये अलग ही टाइप के होते हैं अब इसमें कितना रैम का उपयोग किया गया है और कितना बैटरी कैपेसिटी का उपयोग किया गया है ये एप्पल कभी रिवील नहीं करता है वैसे ये जानकारी आपको एप्लीकेशन जो ऐप आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन पर उसका उपयोग करके आपको पता चल सकता है कुछ हद तक लेकिन एप्पल बेसिकली रिवील नहीं करता है और क्योंकि जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स एप्पल ने लॉन्च किए हैं इनमें ज़्यादा करके जो फीचर्स होते हैं मतलब कि जो मेन पावर हाउस है जो प्रोसेसर है वो सारे स्मार्टफोन्स जो लॉन्च हुआ है उसमें सेम है स्टोरेज स्पेस का तो आपको ऑप्शंस मिल जाता है 64 जीबी से शुरू होता है अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं अकॉर्डिंगली प्राइस भी बढ़ने वाला है और जहाँ तक रैम का सवाल है वो भी मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है एप्पल को जैसा लगता है उसके हिसाब से वो रैम का उपयोग करता है ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया सा और स्मूद एक्सपीरियंस मिले उसी प्रकार से जो अलग अलग एप्पल के मॉडल्स हैं एप्पल स्मार्टफोन्स के मॉडल हैं उन पर अलग अलग प्रकार के कैमरा प्लेसमेंट का उपयोग किया गया है मैं जो आईफोन 11 प्रो स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूं इस पर ट्रिपल कैमरास दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स हैं जो ट्रिपल कैमरास के साथ में काम करते हैं तो वो जो चीज़ है वो आपको एप्पल आईफोन ए में नहीं मिलने वाला है जिसमें सिंगल कैमरा दिया हुआ है तो दोस्तों बेसिकली दो चीज़ें एक तो है स्क्रीन और दूसरा है कैमरा वैसे आईफोन एस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और जैसे कि मैंने कहा खास करके बहुत लोगों को जो छोटा स्मार्टफोन्स है वो पसंद आता है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के जो छोटे स्मार्टफोन्स हैं आईफोन खास करके ये ख़रीदना पसंद करेंगे क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ही फिसबल किस्म का है और जिनके पास पैसा है खास करके ये शायद इसे एज अ सेकेंडरी आईफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं अब दूसरे भाग की बात करते हैं जिसमें मैं आपको एप्पल स्मार्टफोन्स और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में अंतर क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ देखिए एप्पल का जो इकोसिस्टम है ये अलग प्रकार का है और एंड्रॉयड इकोसिस्टम अलग है एप्पल अपने हार्डवेयर खुद ही बनाता है और इनका जो सॉफ्टवेयर है ये भी खुद का है और इसके कारण बहुत सारी चीज़ों पर जो एप्पल है उनका जो कंट्रोल है बहुत ही बढ़िया होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन में एंड्रॉयड इको में ऐसा है कि एक तो जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल की तरफ से है ऊपर से जो हार्डवेयर है अलग अलग प्रकार के हैं मीडिया का प्रोसेसर मिलता है आपको फिर कॉलकॉम का प्रोसेसर है उसके बाद में अलग अलग ब्रांड्स हैं जैसे रियल मी है शाओमी है वीवो है वन प्लस है वगैरह वगैरह तो ये जो ब्रांड्स हैं ये बेसिकली इन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और एक स्मार्टफोन बनाते हैं और उसके बाद में उनका जो यूआई होता है उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया होता है मतलब कि जो लुक एंड फील है थोड़ा सा चेंज किया जाता है और कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी किया जाता है हार्डवेयर को लेके भी और सॉफ्टवेयर को लेके भी तो ये दोनों ही अलग प्रकार के इकोसिस्टम हैं एप्पल में डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एप्पल का जो स्मार्टफोन है उसे आपको कुछ महीने तक उपयोग करना है और हमेशा बेहतर होगा कि आप लेटेस्ट एप्पल स्मार्टफोन्स खरीदें क्योंकि जब आप एक लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदते हैं और अगले साल आपको को जो स्मार्टफोन है उसे अपग्रेड करना है तो जो रीसेल वैल्यू है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी एप्पल आईफोन्स में देखिए आईफोन एस बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन है फोर्टी टू का इनफैक्ट सस्ता तो नहीं है लेकिन एप्पल के हिसाब से सस्ता है अगर आप इसके लिए जाएंगे तो एक साल के बाद अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा तकरीबन बीस हज़ार तक का आराम से मिल जाएगा लेकिन अगर आप आज की तारीख में एप्पल आईफोन सेवन खरीदें जो कि
वैसे मैं पर्सनली एप्पल स्मार्टफोन्स ही पसंद करूंगा और जो तीसरा भाग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है एप्पल के साथ में और एंड्रॉयड के साथ में चलिए अब मैं जो तीसरा भाग है उसके बारे में बताता हूं जिसमें मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताता हूँ तो ये जो एप्पल आई फोन इलेवन है इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ उसके पहले मैं आई फोन का उपयोग कर रहा था वैसे दोनों हैंडसेट्स का जो साइज़ है सेम है तो मुझे ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं लगा जब मैंने ये जो आई फोन इलेवन का उपयोग करना शुरू किया था कैमरे की जो क्वालिटी है इलेवन प्रो की एकदम औसम किस्म की है देखिए एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत ही स्टेबल है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में इनफैक्ट मैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का भी उपयोग कर रहा हूँ तो ऐसा मैंने नोट किया है कि काफ़ी टाइम जो जब कभी कोई एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाता है तो ज़्यादा करके जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स होते हैं वो हैंग हो जाते हैं फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है वैसा प्रॉब्लम मैंने आज तक कभी भी एप्पल के स्मार्टफोन्स पर नहीं देखा है दूसरी बात यह है कि एप्पल का जो इकोसिस्टम है इसमें जो भी एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर में मिलता है वो एक बहुत ही टफ टेस्ट के थ्रू जाता है मतलब कि गुजरता है उसके बाद में एप्पल का जो स्टोर है उस पर लिस्ट होता है मतलब कि जो परफॉर्मेंस है आपको उस लेवल का मिलना चाहिए जैसा कि एप्पल आईओएस का है वैसा टफ चेक गूगल में आपको नहीं देखने को मिलता है जिसके कारण बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बहुत ही अनस्टेबल किस्म के कह सकते हैं और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप एप्पल स्मार्टफोन्स का उपयोग करेंगे तब आपको वो महसूस होगा जैसे कि जो हैप्टिक फीडबैक है एकदम ही अलग प्रकार का है वैसे ऑलमोस्ट उस प्रकार का जो हैप्टिक परफॉर्मेंस है वो आपको वन प्लस सेवन सीरीज़ का जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसमें उन्होंने देने की कोशिश की है लेकिन अभी भी जो हैप्टिक फीडबैक है आईफोन का सबसे बेस्ट कह सकते हैं इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रिंटिंग करता हूं और मेरे पास एच का प्रिंटर है जो प्रिंटर है वो वाईफाई सपोर्ट करता है तो वाईफाई ऑन करता हूं प्रिंटर में और एप्पल आईफोन के ज़रिए मैं जो प्रिंटर है उसके साथ में कनेक्ट कर सकता हूं और डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं कभी भी मुझे इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया मतलब कि प्रिंटर का जो वाईफाई है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और मेरा जो आईफोन है उससे मैं इमीजिएटली कनेक्ट कर पा रहा हूँ लेकिन कभी कभार मैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन का भी उपयोग करता हूँ और एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रिंटर है उसका वाईफाई अच्छी तरीके से काम कर रहा है लेकिन ये जो एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है उसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन और उस प्रकार से मतलब कि इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं रहता है ये लेकिन कभी कभार होता है हर बार नहीं होता है लेकिन वैसा प्रॉब्लम मुझे आज तक कभी भी एप्पल के स्मार्टफोन्स पर नहीं मिला एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैं रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो मुझे प्रिंट करना पड़ता है और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूं और उसमें जो प्रिंट ऑप्शन है वो नहीं होता है व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया है मेरे पास कुछ फाइल्स हैं और वो जो फाइल है वो मैं देख पा रहा हूं व्हाट्सएप पर लेकिन कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन नहीं है तो मुझे फिर उसे डाउनलोड करना पड़ता है मतलब कि अलग अलग प्रकार के जुगाड़ करना पड़ता है लेकिन एप्पल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मतलब कि कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आपको ईजिली मिल जाता है मतलब ये कि अगर आप एप्पल आईफोन का उपयोग कर रहे हैं या एप्पल के कोई भी डिवाइसेस का उपयोग कर रहे हैं वो जो डिवाइसेस होते हैं वो उपयोग करने में बहुत ही आसान किस्म के होते हैं एप्पल का जो कैमरा इंटरफेस है एकदम सिंपल किस्म का है नाइट मोड भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है मतलब कि वो जो कैमरा है जब वो डिटेक्ट करता है कि लाइटिंग कंडीशन लो है तो ऑटोमेटिकली जो नाइट मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपको बेसिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको कैमरे को पॉइंट करना है और क्लिक करना है बहुत ही आसान है वैसे आईफोन्स का कैमरा बहुत ही बढ़िया है और अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे क्योंकि जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलता है सब कुछ ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है लेकिन कुछ कारणवश अगर आपको मैनुअल मोड का उपयोग करना है तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं जो कि पेड कैटेगरी में आता है जहाँ तक तो मुझे लगता है कुछ एक हज़ार के आसपास में मिल जाता है या उसके अंदर मिल जाता है तो उन एप्लीकेशन का उपयोग करके आप मैनुअल फोटोज़ खींच पाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ये जो आईफोन्स है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी हाई क्वालिटी में जैसे कि फोर क्वालिटी में एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में कभी कभार ऐसा होता है कि स्क्रीन पर आपको लैग्स दिखना शुरू हो जाते हैं वैसा प्रॉब्लम मुझे आज तक कभी भी एप्पल के स्मार्टफोन्स पर नहीं मिला है वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा वैसे अगर आप स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करें तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का जो स्पेसिफिकेशंस है हमेशा हायर एंड पर रहेगा लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको एप्पल के स्मार्टफोन पर मिलेगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम किस्म का होगा आईफोन इलेवन प्रो पर मैं पबजी गेम खेलता हूँ और मुझे बहुत ही मजा आता है खेलने में बहुत ही स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईफोन इलेवन प्रो जो है ये जो
और जो कैमरा है उसके बेसिस पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और देखते रहिए